na mainit ang uh, talima nitong dalawang teams na to. Parang hindi sila papaawat. Kahit so sa drafting phase pa lang. Yun ang sinasabi na itong quick rundown para sa ating game All number 3. Sunsparks, La Felicia using the Hylos. Kel BJ para sa kanyang Esmeralda. Kilowash using Uranus. Greed para naman sa Valir and JP para sa kanyang Curry. On to the side of Ezekration, we have Sire on this Digi, Chaknu on the Kufra, Hate on this Harith, Benny Cutie for the Claude, and Zapnu with a Cho. Let's see kung paano magiging agresibo ang Execration dito. Alam mo, kasi nahuli na nilang ano eh, laro dito ni JP using uh -huh. the Curry eh. So, alam na na Execration kung paano gagawin. Ang tanong is, nakapag-reset na ba agad ang Sandsparks with regards, lalo kay JP, using ang kanyang carry na si Kari. Yes, wala rin tayo nakita ang early invades dito. Walang nagmamaasim. It's like a best of one once mm -hmm. again din kasi dito sa ating Game 3. But eto ang problema, Rafflesia having uh, a low HP at the moment, medyo mapapabak siya. Hindi sila pwede mag-engage uh, if ever a force ng Execration yan. Medyo nilalaro na Sandsparks dito is yung style ng execration. Uh -huh. Nagkabaliktad sila eh. Kung titignan nyo kanina, ang uh, gumamit ng Esmeralda from uh, previous uh, series is execration. Mm -hmm. Tapos ang naglaro naman sa Claude, eh ang Sandsparks. Pero feeling ko execration, halos ganun pa rin eh. It's the same, both of them trying to ex execute mm -hmm. that one. Kasi makikita natin dito, Digi, uh, Kufra, as well as itong Cho, pwedeng magprotect. Uh -huh. But we'll have, ay, naka-high and dry pala to. So, most likely, hindi pala, eh, Sandsparks lang yung na go-go for that uh -huh. kind of play. Let's see kung ano nga mangyayari. Nagkakabantaan dito. And tamang bantay lang dito si Sire para sa kanyang core, which is si Hate using the Harit. I guess pa unahan na lang din talaga to kung sino makakasecure ng Lethal Wanderer, sino makaka uh, online agad going for that power spike. Makikita natin Hate and Benny Cutie already on their level 4. So as itong si Kiel, VJ, and Kiluwash and JP. So anytime soon, ma maaari tayo makakita ng potential fight na mangyari. Ito ha, medyo nakakabakbang. Once na mawala ang support dito, for JP. Delicado Ito na, the sandwich method. Nilapag na dito. Harit going in. Set up coming from Zapnu. Pero nauna pa dito si Hate. Hindi pa tapos. Zapnu, medyo pulado. Will fall as well. That's a double kill para kay Grid. Tumalon si Chaknu dito. Make it double as well for the side of Execration. Two for two. Though I guess may iwasan yung death sana ni Hate doon if hindi siya masyadong advance under oh. Hate turret. Kasi ang ganda na yun, sandwich na nila yung dalawang Aga. members dun sa Sandsparks. And dalawang squishy on that was uh, a Valir and a Kari na kayang-kaya nilang pitasin if it's not under a turret. Exactly. Ito, medyo nagkakapakbakan dito. They're trying to hold the LPJ. Nilapag na ang Glorious Pathway. Trying to protect Sire doing a great job para sa kanyang time journey and disengage muna. Nagkaano lang, nagkaapiran lang. Nagkaapiran. And of course, nasayang na yung mga cooldown dito ng kanilang ultimate, so back away na lang muna. But, yun nga lang, meron tayong unang objective na nandito, available currently, well contested by Execration. But that's just their positioning sa mapa. Kasi, ang makikita natin dito, uh, wala, patas pa rin eh, no? Patas pa rin yung patas kanilang rin. Uh, kills dito. Of course, sa position na map at on the bottom lane, part of the map, makikita natin dito na nape-pressure si Zapno. Pero mas mabilis kasi ang uh, farming uh, potential dito ng Sans, uh, I mean, uh, ng Execration. Bakit? Kasi mas mabilis mag-clear ng wave ang isang Claude against isang carry. Now, eto nang uh, usapan dito is naka-ready na ang uh, Turtle. Both teams gusto kuha na or i-contest to. Sino ang makakakuha nga naman? Naka-ready na mga flame shot with a retry. Hate nakaabang dito. Ayan na, uh, going in from the side lanes. Oh, yun na lang na-stop si Hate dito. Ikot. Maganda sana available ang kanyang retribution. The Turtle will be reset. Pero eto na nga, tamang clear na lang ng minion waves. Ang ganda sana ng position ni Hate doon. But apparently, there's just way too much crowd control coming from the side of Sun's Sparks, they're trying to push the tier one turret onto middle lane, and they successfully just did that. Gusto ko yung decision ng Sun Sparks na basagin mo na mid turret, tapos go ahead sa objective which the turtle. Now open na dito ang buff ng Mage with the blue buff para sa side ng Execration. Kailangan nila pag-usapan to kung ano ang dapat nilang gawin. And still, hindi rin natin matatanggi sa a good space para kay Benny Cutie. Gusto ko lang magdagdag doon sa sinabi mong nagandahan ka sa Tier 1 Turret objective muna ng Sunsparks before going to the Turtle. The reason behind that is because mm -hmm. nandun ka na eh. Uh -oh. Pagkatapos mong kuhain yung Tore, pwede... Uh, ang, uh, ang default na gagawin mo dyan is mag na. And uh, yung pag mo na yun, matadaanan mo naman yung turtle. So pwede mo ng second sunod, objective sunod, yun. No, the ABC technique 
now they're trying to set up another push turret dito sa bottom lane wave the dragon pero there's no follow up flicker out eto na ang substitution Sire trying to hold off Lisha mukhang nagdalawang Ezef Chakno and Sire combination and Benny Cutie did a good job getting the first objective para sa side execration now medyo nilalaro-laro dito ni Chakno against Raflisha disengage siya muna may questionable move lang dito na ginawa ang execration bakit hindi nila dinepensahan ang bottom lane two squishy Launch heroes na nandoon I think it was the Valir as well as si Kari na nagpo-push lang doon malaya dalawang squishy targets yan meanwhile on to this jungle camp of execration we have a fight ongoing dapat na ang Zaman Forge going solo is Raflisha to the target ni Hate but then again Hate will they will have to deal more damage pero Ooh. yun nga lang si JP going for the backup will he get a kill this is already on under turret fight pero hindi magmamaasi mang Sun Sparks because they will try Basically, to on just the objective blazing turret though has been placed makakakuha pa nga ng kill si Benny Cutie ang haba ng hinabol oh. ng Sun Sparks sa bakbakan. They were able to get one hero pero I don't think so na maganda tong uh, exchange. Kasi oh. nakuha mo pa rin yung uh, objective which is the middle turret. Well, ang ganda nun, ano, nakakasecure ng isang kill si Benny Cutie mm -hmm. para at least uh, you know, maka makahinga sila, makabawi sa gold. But yun nga, na feeling ko mas may much better pang gawin doon, which is just the clearing of minion wave na nagtitake ng tier 2 turret nila sa mid. Oo, oh, yun nga sinasabi natin. Medyo nakaka-clear na dito. Hold that thought. Pagbaka na, Raflisha, medyo sinazone out lang dito. Kinukuha a lot of damage coming from this Benny Cutie. Focus fire kay Chakno. Oh, Nakatingin ang camera. There you go. Chakno will fall. Three down for the side of execration. Total damage. Domination na pinapakita ng Sun Sparks. Total domination, pero gusto mong bumawi ng execution. On to the one lane part of map with that Cho Zapnu going for a split push. But then again, four members from Sun Sparks already trying to put the pressure on this tier 2 turret on the top lane. Sabay may pause na nangyari. Oo, oh, oh, sabay yeah. may pause. Pahihinga, hinga muna. Oo, oh, sabi. Dito, si uh, Benny Cutie, kung sino pinakamabilis i-pick off. Ito, babalik na nga tayo sa ating laban. At 7 minute game time, we just have some, uh, we, we just have 6-3 as skill score. And lamang din dito ang Sun Sparks in terms of uh, map control as, where, uh, as well as itong gold lead nila. No? Pero of course, hindi pa naman na, uh, kumbaga, may, may chance pa ang um, execration dito na makabawi. For as long as Claude goes online, Harith goes online, and magkaroon ng... Uh, Uh, more sustain for this Kufra as well as the Digi. Kaya pang mabaliktad ang situation. But tulad ng sinabi mo, Prof B, piliin nila yung laban. Oh, may kita mo guys, yung gold lead for the side of Sun Sparks. Angat na ng angat to. And medyo nag slow face ang laro dito ng execration. Counter yung sarili ko. Oh. Eh, yun ang gusto ng Sun Sparks eh. Gamitin yung strategy na nakita namin against execration. I think itong Sun Sparks din, ang ganda rin ng ano nila eh, yung adaptability, mm -hmm. yung learning curve nila. And of course, kung gaano sila kabilis mag-adapt from a, a kind of strategy to another. Which is ito nga, pinapakita nila, purify plus revitalize. Hindi natin kailangan ng flame shot or maybe we just need one. Oo, tamang setup lang kasi tamang flame shot. The slow is real. Now, meron silang glorious pathway na pampabilis coming from uh, Raflisha. Yung uh, kanilang hilo. So, in terms Kimpa. of speed, kaya ibigay to ni Raflisha. And hindi nila naiisipin yung ano dito, yung crowd control eh. Dahil lahat tatlo dito ng core hero, I mean, uh, tatlo dito ng hero nila is nakapurify. Uh -oh. Doon medyo delicate sa uh, execration na nakakapag-free hit ang mga hero na hindi dapat maka-free hit. Kumbaga, o oh, sige, gamitin nyo. Execration yung uh, CC nyo sa amin. Tapos magpupurify kami. Kami naman magsisisi sa inyo. Oo, oh, pero ito medyo lumalalim. Si For execration, protektahan lang nila si Harith. And of course, itong si Benny Cutie na gamit-gamit yung plot. Mega kill! Here you go. Mega kill. Nahuli na. Nagpapakulit-kulit dito. Pero Sire, oh, napakaganda ng position dito. Benny Cutie, Blazing Do It against JP. Crowd controlling. Nasa ng follow-up. Napapaligiran na dito. Chuck no will fall. That's a double kill. Disengage siya. Pero hinahabol pa. Naispatan nila dito si Hate. Tuloy-tuloy lang sa abante. Buong tropang Sun Spark. Focus fire. Pumalag dito si Hate. Dejo delikado. Hate might. Oh my goodness, actually nakakuha pa nga ng isang kill doon si Hate. Now, mag-isa na lang po itong si Benny Cutie Ay. na Claude sa may buhay. Oh my kill. goodness, nawala, nabura sa mapa. Naging itlog itong si Siren. Seems like Sun Sparks will want to put an end. 
Tama. Paano lang labanan na to na execution. Pero ito na ang sinasabi natin. Here we go. Cho will fall. Ayan na ang Abante. Buhay ang apat na membro mismo ng Sun Sparks against sa three or mina two members of execution trying to save Chuck Nu going out para sa kanyang clash in solo. Nila pagpa nga yung glorious pathway para matakot yung mga membro ng execution dito. They took down the inhibitor turrets to meet as well as the bottom lane. Ang ganda ng space niyan. Now, ang hope ng execution dito ay yung top lane na lang. Kapit. Kapit lang. Siguro kung medyo makuha nila yung Lord later on, makakahinga sila ng ilang minutes eh. Yun ang pinakasusi lang para sa susunod na objective na kailangan gawin dito ng execration. And still, nakuha pa nga ata ni Grid ang red buff. Walang red buff dito for the side of Grid. Benicure. Ang hirap kasing mag-overextend sa ganitong situation ngayon eh. Kung uh, nasaan yung uh, tank or support mo, dun ka lang pwede mag-overextend. Uh, Unless you're a uh, side laner or off laner na kayang-kaya mong mag-split push. Exactly. But for the meantime, kahit si Cho natin dito, medyo nahihirapan din mag-clear. Tama, kasi we, alam naman natin na Cho gusto sumegway push, pero ang tatabaan eh, or medyo... Ano na eh? Nahihirapan si Chak noon na siya lang yung frontline. Lord, resurrect Kasi siya si... Oo, oh, hindi siya makasetup. Kasi attack. si Biggie, hindi mo rin siya basta-basta mapapafront eh. Oo. Oh, hindi, 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 hindi na siya ganun ka, kagamit sa ganitong situation. Pero eto na. Level 1 Lord is already up for grabs. Kailangan i-contest to ng execration kung gusto nila makahinga. Oh. This is ano eh. All or Ayun nothing na pala. Ayun, napasakit grabe. Naman to Blazing Duet. Kinasan na rin dito. Doris Patway, pero JP will fall. Ito na ang iniintay ng execration oh. para makabalik dito sa laro. Raflesia will fall Ayun as well. Na. Tatlong membro down. Habang buhay ang apat, buhay ang core. And they want this Lord. Lord ang hanap ng execration ngayon para makapag-push, para makabawi sa kakulangan nila. Two members left dito para sa side ng Sun Sparks. And I guess, oh, sobrang ano nila sa kanila na to for sure. Umabot sa enhance. Umabot uh, sa enhance. Oo, oh, umabot. Sinakto nila, so may skill ang Lord na lalabas. Oo. Oh. Kung kung sakto guys, titignan natin na Lumabas kasi Lord has been enhanced. Oh, 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 oh. I don't know kung kumount yun. Nag-count yata kasi nasa parang 4 seconds. Lahat, 5 members sa sama. Uy, pero nagbago na tayo. Ng... Ayun, ayun pala. Oh. Pago pa lang pala tayo. So, ang titignan natin dito, parang nagkaroon ng ano no. Parang papunta sila supposedly kanina sa baba ng sa mapa. Baba. Pero anyway, we can check in here saan magpapwesto sa ang execration this time. Kasi may question is supposed to be sasamahan, sasamahan mo ba majority of your players ang Lord or iwanan mo na lang siya sa lane then lahat kayo put ng pressure sa ibang lane. Sa ganitong sitwasyon, I'll go for ano, uh, split push. Mm. Kasi let's try to be safe eh. Kaya, sa ganyan level ng uh, Sun Sparks, kaya nilang tunawi ng Lord that, you know, Ayan, mo, ito, hindi na nilang pinaabot. Ito. Benicute, Feeling ko, eh, yun ang naging problema. Kaya kita na natanong, pero teka lang, teamfight is ongoing right now. Siren na naman ang huli dito ang ating Diggy, but Benicute going for the backline. Trying to target greed, unfortunately, that didn't happen. A pause has happened. Oh, pero yun na nga, guys. Eto na! Woo! Bumalik na tayo. Yes. Medyo na setup dito. Si Raplicia will fall. Two down for the side of Sand Sparks. Execration moving forward dito. Babasagi naman ni Benicute ang tore dito sa top lane. Ah, dalawang membro ng Sun Sparks ang nawala dito. That's Raflesia as well as Kiel VJ. Makikita nga natin, natin dito. Kilua siya. Where's the help? Hard time. Trying to back away. Dilapag nga ang Zaman Force dito na i-slow down siya. But there you go. The sustain pa rin is available for this Uranus. Medyo ito nang kumakatok na ang buong execration right in front. Flame shot. Binitaw na rin dito. Trying to catch Kilua. Doing a great job. Absorbing all the damage para sa Team Sun Sparks. Okay, kompleto na ang Sun Spark this time. Hopefully, all is well. Pero kailangan pa rin maging maingat dito. Although they got a 1k gold lead, Uy. dumidikit na nga ang lead nila, nila dito. There you go, we have a fight ongoing. Tinaman dito, papasok dito. Chakdo, medyo delikado. Pero nahuli niya ang tatlong miyembro. Revitalized being broke dito. Oh, sa may blessing to it sa mukha. Makukuha pa dito si Grid. Susunod pa ata dito ang kanilang kill. Watch now, two down for the side of Sun Sparks. Wala silang, ay hindi, may frontline pa naman sila. 
which is si Rafflesia. Oh, Rafflesia na high loss ang hawak dito. Pero ang problema kasi, 3-5 ang magiging labanan dito. And as a creation, it seems like they're hungry to put more pressure dito sa top lane, middle lane, as well as the bottom lane part of the map. And it seems like they're gonna go all in any time soon. Sa so, ba ng middle lane natin, makikita natin Tapog! one no one v 3 situation pa nga bagsak ang inhibitor turret. Nililikot at nililigaw na ng execration ang galawa nila. Nakuha na ang mid turret. Magandang senyalis to para sa execration now. Lamang na ang execration sa gold having the 1k gold lead mm -hmm. sa kamay nila na balik given that two turrets na lamang ang natitira sa Sun Sparks. I think this is a battle of Lorde. Eh. Sa next 50 seconds, kailangan lang antayin dito kung sino una makapwesto uh -huh. ng maganda dito. Most likely might end the game. And there you go, giving the full information. Apat to na nakaredy to pick off ang isang chak. No? Well, advantage dito for Execration. Merong retribution na available kay Hate. Pero hindi na kailangan i-commit ni Hate dito. Ang same mistake kanina. Pero yun nga lang, okay. Magkakaubusan ata tayo ng skills dito. Getting stunned out is Chaknu. Ang kita ng laban natin ngayon. Late game na actually. And kung saan magiging equal na talaga yung itemization na laban. Control on the side of the Lord area. Nasa kamay ng Execration. Oh, eto na. 10 seconds para sa ating next Lord this is a setup from Lord the execration. Look at the position of execration. Handa sila putting all the stars sa potential entrance na miembro ng Sunspark. They're trying to go in. Kinocontest mo pala kami. Dito, pumasok. It's only a bit. Trying to hold Rafflesia. Glorious pathway. Kinumit na rin. Trying to hold again. And napakaganda sana na yakap dito. Tinamaan. Nakuha na dito si Grid. At hindi pa nga tapos ang laban dito. Three members left for the side of Sunsparks. Pabalik pa lang si Uranus. Masusustain pa kaya nito. It's simple. Seems like the inhibitor turret on the bottom lane will fall down. And there you go. They will continue to defend their base. Kilua show going so low. Pinasok pa nga si Zapno dito. Pero hindi na nga pinipigilan ni Hate. I think they have a chance on focus firing on their base. But they will secure one more kill. Tignan natin. One more kill. Feed down for the side of Sandsparks. Counter initiate coming from the Sandsparks. Sumasagot dito. Zapno will fall. Blessing do it dito sa mukha. They want to end this. Napakaganda. Triple kill for Hate. And I think this is it. Execration will close the game number three. Woo! Grabe ang la.